హలో హాయ్ రానా నేను రామి అన్నయ్య హిస్టరీ ఆఫీసర్ అండి ఈరోజు మనం ఏపీబీఎస్సీ టీఎస్బీఎస్సీకి సంబంధించి నలభై ఎనిమిదో క్లాసు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మెయిన్స్కి సంబంధించి ఈరోజు మనకు తెలిసిన వార్త ఏంటంటే మనందరికీ తెలిసి ఈరోజు కాదు రెండు మూడు రోజుల క్రితం కూడా మనకు తెలిసిన వార్త ఏంటంటే టీఎస్బీఎస్సీ కింద గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఏప్రిల్ వరకు నిర్వహించవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ ఇంకా ఇంకో వన్ వీక్ లో వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి టీఎస్బీఎస్సీకి సంబంధించి కాబట్టి నేనేమంటానంటే మీకు స్వచ్ఛమైన సమయం ఉంది వన్ ఈస్ట్ టూ యాభై మందిని మెయిన్స్ కి అనుమతించేటట్టున్నారు టీఎస్పీఎస్సీలో కాబట్టి ఇది ఒక మంచి నేపథ్యమే కాబట్టి ఈ నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కి ఐదు వందల ఉద్యోగాలు పైబడి ఉన్నాయి కాబట్టి టీఎస్పీఎస్సీ కింద గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కి మీరు మెండుగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని నేను మీకు చెబుతా ఉన్నాను మనకు ఏప్రిల్ అంటే ఇంకా నాలుగు నెలలు ఉంది మెయిన్స్ కి మంచి టైం పరిశుద్ధమైన టైం ఇంపార్టెంట్ టైం ఈ టైం ని మీరు ఉపయోగించుకోండి ప్రిపరేషన్ చేయండి ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏబిపిఎస్సీకి వచ్చేసి జనవరి ఎనిమిది రాబోతుంది ప్రిలిమ్స్ దాని మీద ఇంకా మన క్లారిటీ లేదు జనవరి ఎనిమిది మళ్ళీ వాయిదా పడిద్దాన్ని అంటున్నారు వాయిదా పడకపోవచ్చు జనవరి ఎనిమిది ప్రిలిమ్స్ కి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ రెండు పేపర్లు ఉన్నప్పటికీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఏపీపీఎస్సీ కింద ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ చాలా చిన్నది ఇటు నాలుగు టాపిక్లు ఇటు నాలుగు టాపిక్లు అంతే అంతకన్నా మనం మునిగిపోయింది చాలా టాపిక్స్ ప్రీవియస్ లో ఉన్న ప్రిలిమ్స్ లో టాపిక్స్ చాలా టాపిక్స్ లేవు కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ చాలా ఈజీ ఏపీబీఎస్సీ కింద కాబట్టి దాన్ని మీరు ఎనిమిదో తారీఖున బాగా రాసి క్రాక్ చేసి ఏపీబీఎస్సీ మెయిన్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతారని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను ఆ నేపథ్యంలో కేజీహెచ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అకాడమీ విశ్వాసం పొందుతున్న అకాడమీ అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసుల కన్నా రెండు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ గా నడుస్తున్నటువంటి మన కేజీహెచ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అకాడమీ కి సంబంధించి దాని తరఫున మనం ఈ రోజు ప్రీవియస్ లో కంటిన్యూ చేస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు నలభై ఎనిమిదవ క్లాస్ మెయిన్స్ క్లాస్ మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం ఏపీబీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ కింద తెలంగాణ చరిత్ర ఆంధ్ర చరిత్రలోకి వచ్చాం మనం రెండో భాగంలోకి వచ్చాం సెక్షన్ బి లోకి వచ్చాం హిస్టరీకి సంబంధించి ఈ సెక్షన్ బి లో శాతవాహనుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దీనికి సంబంధించి ఓ మూడు నాలుగు పాఠ్యాంశాలు మీకు నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు నలభై ఎనిమిదో క్లాసు శాతవాహనుల మీద ప్రీవియస్ ఏమంటాం దాన్ని మనం ఏపీబీఎస్సీ ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ లో అడిగినటువంటి ప్రశ్న రెండు వేల రెండు వేల ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లోనో పదహారులోనో అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇది ఆ రెండు వేల పదహారులో టీఎస్ లో ఒక గ్రూప్ వన్ జరిగింది ఏపీలో ఒక గ్రూప్ వన్ జరిగింది అంతకుముందు జరిగిన గ్రూప్ వన్ విభజితమైన తర్వాత మళ్ళీ రెండు రాష్ట్రాల్లో రెండు రకాలుగా జరిగింది అన్నట్టు కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చెవులు రిక్కరించి వినండి విని రాయాలంతే వినేసి రాయాలంతే మళ్ళీ చదువుడు మళ్ళీ నోట్స్ తయారు చేసుడు ఈ సినిమా వద్దు వినండి రాసి పడేయండి అంతే మీరు ఏ ఎడ్యుకేషన్ డిసిప్లినరీ నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఈ రోజు మనం లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం రోజు చెప్పుకున్నట్టే ఈ రోజు మనకి ప్రీవియస్ లో అడిగిన ఒక ప్రశ్న శాతవాహనులకు సంబంధించి నలభై ఎనిమిదో క్లాస్ గా మీ ముందు రాబోతుంది ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అయింది ఈఎక్స్ ఈఎక్స్ ఏఎంఐ అని ఎగ్జామ్ అయింది అంటే విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించండి అని ఎగ్జామ్ అయింది కంట్రిబ్యూషన్ సిఓఎన్ టిఆర్ఐ బిఓటిఐ ఎగ్జామ్ అయింది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ శాతవాహనాస్ ఎగ్జామ్ అయింది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ ఫర్ ది ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎల్ఐటిఈఆర్ ఏటిఆర్ లిటరేచర్ విత్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ పిఆర్ఓ ప్రాపర్ పిఆర్ఓ పిఓఆర్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈఎక్స్ ఏఎం పిఎల్ ఇఎస్ ఎగ్జామ్ అయింది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాతవాహన ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ లిటరేచర్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మనం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ లో చాలా సార్లు మీకు నేను చెప్పాను అది ఏంటంటే మీరు మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ రాయచ్చు క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే ఆన్సర్ రాయడం కష్టం ఎందుకంటున్నారంటే క్వశ్చన్ దారి క్వశ్చన్ పోతే ఆన్సర్ దారి ఆన్సర్ పోతుంది దిద్దాయన దారి దిద్దాయన పోతాడు కాబట్టి మీరు ముందు క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అయింది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాతవాహన ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే శాతవాహన కాలం నాటి సాహిత్య అభివృద్ధి గురించి రాస్తూ తగినన్ని ఉదాహరణలు ఇమ్ము అని దీని అర్థం తగినన్ని ఉదాహరణలు ఇమ్ము అంటే ఫలానా బ
సాహిత్యాభివృద్ధికై శాతవాహనుల కృషిని సాహిత్యాభివృద్ధికై శాతవాహనుల కృషిని సోదాహరణంగా పరిశీలించండి ఎస్ దిస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్లో చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది అయితే మీరు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి శాతవాహనుల కాలంలో సాహిత్యం వరకే రాసి వస్తే కుదరదు ఏమంటున్నాడు సాహిత్యం అడుగుతున్నాడు దానికి ఉదాహరణలు అడుగుతున్నాడు అంటే ఒక క్వశ్చన్లో రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు సాహిత్యం వరకే రాసి వస్తే ఉదాహరణలు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు అడిగే పది మార్కులలో ఐదు మార్కులకు కాదు దిద్దుతారు ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు పేపర్లు దిద్దేటప్పుడు ప్రొఫెసర్లకి బ్లూ ప్రింట్ ఇస్తారు బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ప్రతి క్వశ్చన్కి వాళ్ళ ఆన్సర్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం ఆ దిద్దే వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఈ పాయింట్లు ఉంటే ఎక్కువ మార్కులు వేస్తారు ఈ పాయింట్ లేకపోతే తక్కువ మార్కులు వేస్తారు కానీ బ్లూ ప్రింట్ అనేది పేపర్ దిద్దే వాళ్ళ దగ్గర కంపల్సరీ ఉంటుంది గ్రూపర్ మెయిన్స్ ఇద్దే ప్రొఫెసర్ల దగ్గర డిగ్రీ కాలేజీ పిహెచ్డీ ఉన్న లెక్చరర్ల దగ్గర మన పిహెచ్డీ ఉండి డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్లు గ్రూపర్ మెయిన్స్ పేపర్లు దిద్దరు మీ అందరికి తెలిసిందే ఎగ్జామ్ అయింది ది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎస్ ఇప్పుడు మనం అసలు ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ముందు లిటరేచర్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు ఎందుకు లిటరేచర్ తయారైంది ఆఫ్టర్ దాట్ ఆ లిటరేచర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఈ రెండింటి గురించి ఈరోజు మన క్లాస్లో ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం శాతవాహనులకు సంబంధించి మనం కంటిన్యూ అవుతున్నాం గ్రూప్ వన్ మైన్స్ ఏబిబిఎస్ టీఎస్పిఎస్సి ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏ లిటరేచర్ అయినా నెంబర్ వన్ సొసైటీ యొక్క ప్రయోజనానికి ఉపయోగపడాలి అలా ఉపయోగపడకపోతే ఆ లిటరేచర్ ఒక మాట చెప్పాలంటే నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది నెంబర్ టూ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ లిటరేచర్ అనేది రిలీజియన్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది లిటరేచర్ అనేది ఒక రిలీజియన్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఒక రిలీజియన్ ప్రజల వద్దకు చేరాలంటే ఒక రిలీజియన్ మాసీగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా లిటరేచర్ అనేది ప్రజల వద్దకు వెళ్ళాలి ఆ లిటరేచర్ వెళ్ళాలి అంటే భాష ద్వారా వెళ్ళాలి ఆ భాషే లిటరేచర్ కింద మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుద్ధిజాన్ని కంట్రోల్ చేసి వైదికిజాన్ని డెవలప్ చేయడానికి వాత్సాయనుడు కామసూత్రాలు రాశాడు అంతకని కామంతో రాయలేదు కామం కొరకు రాయలేదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఏదో నేను మీకు చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనం అసలు ఒకటి లిటరేచర్ ప్రయోజనం ఏముంటుంది అని అంటే ఒక జాతిని ఏకం చేస్తుంది భాష ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన తెలుగు కూడా కనబడ్డాడు అనుకోండి ఇంగ్లాండ్లో ఐర్లాండ్లో అరే మా తెలుగు కూడా అని చెప్పి వాటేసుకుంటాం మనం వాళ్ళ ఆంధ్ర ప్రాంతమా తెలంగాణ ప్రాంతమా రాయలసీమ ప్రాంతం మనకు అవసరం లాంగ్వేజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ ఎస్ ఈ నేపథ్యంలో శాతవాహనుల పీరియడ్లో లిటరేచర్ ప్రతి లిటరేచర్కి ఒక ప్రాధాన్యం ఉంది ఏదో ఉబుసు పోక ఏదో కథలు కథలుగా ఏదో జనాల ఆ జనాల ఏది ఎగువ మధ్యతరగతి జనాల బాగా ఆర్థికంగా బలోపేతమైన జనాల ఆనందం కొరకు శాతవాహనుల కాలంలో బుక్స్ రాయబడలేదు నో ఒకటి రిలీజియన్ కాన్సెప్ట్ అభివృద్ధి చెందింది శాతవాహనుల పీరియడ్లో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ లిటరేచర్ ఈ లిటరేచర్ ప్రజల్ని ఏకం చేసింది శాతవాహన పీరియడ్లో నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఈ లిటరేచర్ భాషను అభివృద్ధి చేసింది శాతవాహనుల పీరియడ్లో నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ ఈ లిటరేచర్ రాజులు సైతం సాహిత్యాభివృద్ధిలో గణనీయమైనటువంటి పాత్రను పోషించి రాజులు సైతం ఈ లిటరేచర్ను రాయడం జరిగింది శాతవాహనుల పీరియడ్లో దట్స్ వై ఇలాంటి సామాజిక ప్రయోజనాలు ఉన్నటువంటి ఈ లిటరేచర్ లిటరేచర్లో ఈ లిటరేచర్ వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటని లాస్ట్లో మనం చెప్పుకుందాం ఈ లిటరేచర్లో మనకు కనబడేది వాళ్ళు ఏమి ఎగ్జాంపుల్ అడిగారు చూడండి మళ్ళీ మీరు పది మార్కుల క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ప్రతి 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 ఒక పేర ప్రతి ఒక ఒక ఐదారు లైన్ల తర్వాత మీరు రాస్తున్నటువంటి జవాబు ఖచ్చితంగా ఆ మెయిన్స్లో అడిగిన ప్రశ్నకు అనుగుణంగా రాస్తున్నామా సరిహద్దులు దాటి బయటకు పరిగెత్తున్నామా మనం రాసే రైటింగ్ ప్రశ్నకు అనుగుణంగా ఆన్సర్ ఉందా పక్కకు జరుగుతున్నామా అని చెప్పి ర్యాండమ్ చెక్ చేసుకుంటూ దాని పరిధిలో ఒక గోడలా కట్టుకుని అటు ఇటు దాంట్లోనే మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కాబట్టి సూటిగా సుత్తి లేకుండా స్పష్టంగా రాయాలి ఎందుకంటే పొడి పొడిగా రాస్తే చాలు మీరు డెప్త్కి వెళ్ళి ఓ బ్రహ్మాండాలు సృష్టించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెంబర్ వన్ శాతవాహనులు కాలంలో శాతవాహనులు బ్రాహ్మణులు మూడు ముప్పై మంది రాజులు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు పరిపాలించారు ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక అండ్ మహారాష్ట్రలను వీళ్ళు ఒకప్పుడు మౌర్యులకి సామంతులు దట్స్ వై మౌర్యుల నుంచి శాతవాహనులు ప్రాకృత భాషను తమ అధికారిక భాషగా తీసుకోవడం జరిగింది నెంబర్ వన్ అందువల్లనే మౌర్యులకు చెందినటువంటి భాష అందువల్లనే శాతవాహనులకు చెందినటువంటి లాంగ్వేజ్ కానీ శాతవాహనులకు చెందిన
ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దొరికినటువంటి అశోకుడి శాసనాలు రెండు రాజుల మందగిరి ఎర్రగుడి పాడు శాసనాలు ఈ శాసనాల్లో అశోకుడు పాకృత భాషలో వేశాడు బ్రాహ్మీ లిపిలో రాశాడు ఈ శాసనాల్లో ఆంధ్ర శాతవాహనుల్ని ఆంధ్ర పృత్యులు అని పిలిచాడు అంటే ఆంధ్ర సామంతులు నా వద్ద ఉన్నారని పిలిచాడు అశోకుడు తన యొక్క రచనల్లో ఆ నేపథ్యంలో అశోకుడు ఇచ్చే తన ప్రాకృత భాషను శాతవాహనులు కూడా అధికార భాషగా తీసుకున్నారు కాబట్టి శాసనాల్లోను పుస్తకాల్లోనూ అప్పుడు ప్రజల భాషల్లోనూ విశేషంగా విరాళంగా అభివృద్ధి చెందింది సాహిత్య రంగంలో ఆ సాహిత్య రంగాన్ని పరిపుష్టం చేసింది శాతవాహనుల పీరియడ్లో ప్రాకృత భాష అనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దు ఈ నేపథ్యంలో ప్రాకృత భాష అనే విషయం వచ్చేటప్పటికి ప్రాకృత లాంగ్వేజీ అని వచ్చేటప్పటికి మనకి కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి హాలుడికి సంబంధించినటువంటి పదిహేడవ రాజు శాతవాహన రాజు హాలుడు అంటే మీరు ముందుగా అందులో ఎవరు రాస్తారంటే ఆ రెండు మూడు పేరాలు రాసినప్పుడు పది మార్కులు కాను ఫస్ట్ ప్రాకృత భాషలో సేవ అని పెట్టండి అలా పెట్టినప్పుడు హాలుడి గురించి కంపల్సరీ రాయాలి రాసేటప్పుడు పదిహేడవ చక్రవర్తి హాలుడు ఈయన స్వయంగా ఒక బుక్ రాశాడు దాని పేరు గాథా సప్తశతి ఈ గాథా సప్తశతి ప్రాకృతంలో రాయబడింది మహారాష్ట్ర ప్రాకృతంలో రాయబడింది గాథా సప్తశతి గాథా అంటే కథ సప్త అంటే ఏడు శతం అంటే వంద ఏడు వందల కథల సముదాయాన్ని హాలుడు అనే రాజు స్వయాన శ్రీపాలితుడు అనే 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 అతని ద్వారా కంపైల్ చేయించి ఎడిటింగ్ చేయించి ఆ బుక్ ని జనబాహుళ్యంలో ప్రాకృత భాషలో మహారాష్ట్ర ప్రాకృత భాషలో ఉంచాడు హాలుడు అనే పదిహేడవ చక్రవర్తి ఒక చక్రవర్తికి యుద్ధాలు చేయాలి రాణులతో ప్రేమ పురాణాలు నడపాలి ఆ తర్వాత సందులు రాయబారులు హడావుడి హంగామా ఉంటుంది అయినప్పటికీ తరతరాలుగా నిలిచిపోయే బుక్ ని రాశాడు హాలుడు ప్రాకృత భాషలో దాని గాథా సప్తశతి అంటారు ఎస్ ఈ గాథా సప్తశతి అనేది శాతవాహనుల కాలం నాటి మోరల్ వాల్యూస్ గురించి తెలియజేసింది సామాజిక వ్యవస్థ గురించి తెలియజేసింది జ్యోతిష్యం గురించి తెలియజేసింది జోగ్రఫీ గురించి తెలియజేసింది అంతకన్నా మించి అప్పుడు జనాల్లో ఉన్న శృంగార రస జీవితం గురించి ఈ పుస్తకం మనకు తెలియజేసింది ఆ రోజు జనాల్లో వర్తక వ్యాపారాలకు సంబంధించి విదేశీ వ్యాపారాలకు సంబంధించి కూడా హాలుడు రాసిన గాథా సప్తశతి మనకు ప్రధానంగా తెలియజేసింది గాథ అంటే కథ సప్త అంటే ఏడు శతం అంటే వంద ఏడు వందల గాథలు అంటే ఆ రోజుల్లో భర్తలు కొంతమంది వ్యాపారులు ఆ వ్యాపారులు శ్రీలంక బర్మ ఆ ప్రాంతాలకు వర్తక వ్యాపారాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు అలా వెడుతూ వెడుతూ తమ భార్యల మీద నమ్మకాలు లేక చిలుకల్ని కాపలా పెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళు ఈ చిలుకలు ఆ భార్యలకి కాపలాగా ఉండేవాట చిలుకలు మాట్లాడతాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత ఒక రోజు పోయింది రెండో రోజు పోయింది మూడో రోజు పోయింది ఇంకా మొగుడు రాలేదు నాలుగు రోజు పోయింది మొగుడు ఇంకా తిరిగి రాలేదు అని చెప్పి గోడల మీద బొగ్గుతోటి గీతలు గీసుకునే వాళ్ళట మహిళలు అలా కొన్ని గీతలు గీసిన నేపథ్యంలో ఆ తర్వాత మహిళలు కొంతమంది వేరే వేరే మగాళ్ళతోటి వాళ్ళు లైంగిక రిలేషన్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళట ఈ విషయాన్ని ఈ ఏడు వందల కథల్లో ఈ హాలుడు గాథా సప్తశతి పేరు పెట్టి రాయడం జరిగింది అంటే ఇదే విషయం కాదు బట్ ఈ విషయాన్ని హైలైట్ చేసుకుంటూ మిగతా విషయాలన్నింటినీ హాలుడు కవర్ చేయడం జరిగింది అంటే ఏడు వందల చిలుకలు ఏడు వందల భార్యల గురించి ఏడు వందల మొగుళ్ల భర్తలకి చెప్పినటువంటి సరస శృంగారమైన కథల సముదాయమే గాథా సప్తశతి ఇది ప్రాకృత భాషలో రాయబడింది దిస్ బుక్ మెయిన్ మెన్షన్ సోషల్ కండిషన్స్ ఇన్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ అండ్ దిస్ బుక్ మెన్షన్ మోరల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ మోరల్ కండిషన్స్ గురించి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇమ్మన్నాడు ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఇక్కడ పుస్తకం చెప్తున్నా దాని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నా దాంట్లో రాయబడిన మోరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా ఉన్నా ఈ ఈ మోరల్ మొరాలిటీ ఏంటంటే చంద్రుడికి కొన్నాళ్ళు మబ్బు అడ్డుపడ్డ ఆ తర్వాత చంద్రుడు మళ్ళీ చల్లగానే ప్రకాశిస్తాడు కానీ మబ్బు అడ్డు పడిందని చంద్రుడు ఉగ్రుడై మన మీద ప్రకాశించాడు అంటే చంద్రుడికి చంద్రుడి సహజ శుద్ధమైన స్వభావం అది అని చెప్పి అలానే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో చెప్పాడు ఏంటంటే బాగా పొట్ట పోసుకుని ఉన్న వరి పొలాలను వర్ణిస్తూ గాథా సప్తశతిలో హాలుడు ఏ విధంగానైతే పురిడి మంచం మీద ఉన్నటువంటి బిడ్డ తల్లి పాలు తాగిన తర్వాత అతను కడుపు నిండిన తర్వాత ఆనందంతో కాళ్ళు చేతులు ఊపుతూ కేరింతలు కొడతాడు అలా వరి పొలాలు అలా ఉన్నాయి నా కళ్ళకి అని చెప్పాడు హాలుడు గాథా సప్తశతిలో వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఏమంటారు సిమిలారిటీస్ దేర్ ఇన్ దిస్ బుక్ రిటర్న్ బై హాలా గాథా సప్తశతి రైట్ కాబట్టి హాలుడు రాసిన గాథా సప్తశతి ఆ రోజుల్లో ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ లో సౌత్ ఇండియాలో ఒక ఒక గొప్ప ఉగ్రంధంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రైట్ కాబట్టి ప్రాకృత భాష లిటరేచర్ ఫస్ట్ వన్ ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ లిటరేచర్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఒకటి హాలుడికి సంబంధించి రెండోది వచ్చి గుణాడ్య గుణాడ్య బృహత్ కథ ఇది కూడా ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ లో రాయబడింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కూడా ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ లో రాయబడింది ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఏమన్నా చూడండి ఎగ్జామ్ ఇది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాతవాహన ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్
ఎంపవర్మెంట్ దేర్ ఆ దట్ టైం ఎస్ ఆఫ్టర్ దట్ గుణా డాస్ బృహత్ కథ ఒక రాజు ఉన్నాడు శాతవాహన రాజులు ఆయన కుంతల శాత కథ అని కొన్ని బుక్స్ లో రాసి ఉంది లేదా మొదటి పుల్లమావి అని కొన్ని బుక్స్ లో రాసి ఉంది కుంతల శాత కథని సౌత్ ఇండియాలో ఆ శాతవాహన రాజుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి వచ్చాడు అండ్ ఇదంతా రాయలేం దీన్ని సంక్షిప్తరించి సూక్ష్మీకరించి దీన్ని తక్కువ చేసి రాయాలి కుంతల శాతకర్ని ఆ ఏం చేసాడంటే ఆయన ప్రాకృతం తప్ప వేరే లాంగ్వేజ్ రాదు కుంతల శాతకర్ని అప్పుడు కుంతల శాతకర్ని నార్త్ ఇండియా నాకు పెళ్లి చేసుకుని మగధను కూడా వెళ్ళిన రాజు శాతవాహనాల యొక్క కిరీటాన్ని మగధ సింహాసనం పై పెట్టిన రాజు కుంతల శాతకర్ని ఎస్ సౌత్ ఇండియా వాడు అయినప్పటికీ ఈ కుంతల శాతకర్ని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇతను లోకల్ ప్రాకృతిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి అక్కడ ఆ రోజుల్లో అప్పటికే సంస్కృతం దుమ్ము లెగుస్తుంది నార్త్ ఇండియాలో మగధ కింగ్డమ్ లో మరి ఎలా ఈ నేపథ్యంలో కుంతల శాతకర్ణికి సంస్కృతం నేర్పుతామని గుణాడ్యుడు ఎంతో కష్టపడ్డాడు కానీ కుంతల శాతకర్ణికి సంస్కృతం రాలే ఆయన బిజీ పర్సన్ ఆయన పరిపాలన అదంతా కానీ అక్కడ లోకల్ అనిపించుకోవాలంటే కుంతల శాతకర్ణి అక్కడ మలయవతి అనే లోకల్ ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు మగధలో ఆమె సంస్కృతం మాట్లాడుతుంది ఈయనేమో ప్రాకృతం మాట్లాడతాడు ఒకరోజు మలయవతి నీళ్లలో మునుగుతూ మునుగుతూ ఉన్నప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్మింగ్ పూల్లో రాయకండి అసలు ఇవన్నీ రాయొద్దు జస్ట్ టచ్ అయ్యి నీళ్ళలో మీకు అర్థం కావడానికి మీకు గుర్తుండడానికి ఈ వెనక స్టోరీ చెప్తా ఉన్నా ఇవన్నీ రాయొద్దు ఆ నీళ్ళలో మునుగుతుంటే ఆ రాజా దారిమట వెళ్తా ఎమోషన్ ఆపుకోలేక కొన్ని నీళ్లు అలా జల్లాడు ఆ రాయి మీద ఆమె మోదకొస్తాడయా అని అంతే మోదకొస్తాడయా అంటే ఇక్కడికి అర్థం కాల రాజుకి మోదకొస్తాడయా అంటే రాజా నా మీద నీళ్లు జల్లొద్దు అని ఆమె అంతే వీడేమనుకున్నాడు రాజు ఈమె నీళ్లలో మునుగుతూ ఉండ్రాళ్ళు ఉండ్రాళ్ళు లేకపోతే అలా ఆ పరమైనటువంటి పిండి పదార్థాలు తింటదేమో అందుకని అడుగుతుందేమో కుడుములు దాటివని చెప్పి వంటగదిలోకి వెళ్ళి వంటశాలలో అవి తెచ్చి బుట్టడు ముందు పెట్టాడు ఆమె నవ్వి నేను నీళ్ళ జల్ నీళ్లు జల్లొద్దు రాజా అన్నాను తప్ప నిన్ను ఈ కుడుములు అది ఉండ్రాళ్ళు తెమ్మని ఎవడన్నాడు అని చెప్పి పగలబడి నవ్వారు చెల్లికత్తెల్లో సహా దానికి ఫీల్ అయ్యాడట కొందల శాతకాన్ని అప్పుడు రాజ్యంలో డంకా బజాయించాడు బంకా బజా ఎవరైతే నాకు ఆరు నెలల వరకు సాంస్కృతి నేర్పుతారో వాళ్ళకి నా రాజ్యంలో కవి హోదా ఇస్తాను అన్నాడు కొందల శాతకాన్ని గుణాడుడు అన్నాడు నీది మట్టి బుర్ర వాసు నేను ట్రై చేశాను నీకు రాలేదు ఇప్పుడే నుంచి వచ్చింది అని చెప్పి అప్పుడు శర్వ వర్మ అనే సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ శర్వ వర్మ అనే సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ సాంస్క్రిట్ గ్రామర్ బుక్ ని తీసుకుని వచ్చాడు వచ్చి ఆరు నెలల్లో గుణ మన కుంతల శాతకానికి నేర్పేశాడు సాంస్క్రిట్ అంతా దెబ్బకి గుణాడుడు ఆస్థాన ముదిరి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఈయనేమో కవి అయ్యాడు ఆస్థాన కవి గుణాడుడేమో వెళ్ళిపోయి హిమాలయాల్లోకి పోయి హిమాలయాల్లో కూర్చొని శాతవాహనల అధికార భాష ప్రాకృత కనుక ఆ ప్రాకృతంలో బుక్ రాయొద్దు తనను ఓడించింది సంస్కృతం లాంగ్వేజ్ కనుక సంస్కృతంలో బుక్ రాయొద్దు మరి కాబట్టి ఏ భాషలో రాయాలి పైశాచిక ప్రాకృతంలో గుణాడ్యుడు బృహత్ కథను రాశాడు ఆయన అందులో కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సామాజిక విధానాలు ఆచార వ్యవహారాలు వర్తక వ్యాపారాలు ఇవన్నీ కూడా గుణాడ్యుడు రాశాడు ఆరు లంబకాల్లో రాశాడు గుణాడ్యుడు బృహత్ కథ పైశాచిక ప్రాకృతంలో ఆరు లంబకాలు రాశాడు మరి ఏ మూడు వచ్చిందో ఏ పోయకాలు వచ్చిందో ఐదు లంబకాలు తగల పెట్టేశాడు కొన్ని బుక్స్ లో హిమాలయాలో ఒక మంచు తుఫాను వచ్చింది ఆ తుఫాను దెబ్బకి ఈ రాసిన పేపర్లన్నీ కొట్టుకుపోతున్నాయి చివరిది మిగిలింది ఆరవ లంబకం అని అన్నాడు ఆరవ లంబకే ఆ తర్వాత సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక బుక్ గా తయారైంది దాని పేరే సోమదేవయ సూరి రాసిన కథా సరిత్స గారం ఉనాడుడి బృహత్ కథకి ఆరవ లంబకం అది దాని అదొక్కటే దొరికింది దాన్ని మన సోమదేవయ సూరి కథా సరిత్స గారం అని రాసి ప్రచారంలో పెట్టాడు ఎస్ ఏదేమైనా గుణాడ్యుడి బృహత్ కథ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సంస్కృతానికి ప్రాకృతానికి మధ్య జరిగిన వివిధ భాషల మధ్య జరిగిన సంఘర్షణాత్మక వైఖరిని ఈ పుస్తకం మనకు తెలియజేస్తుంది ఎస్ ఆ తర్వాత మూడోది ప్రాకృత్ లాంగ్వేజే కుతూహలుడి లీలావతి పరిణామం కుతూహలుడి లీలావతి పరిణామం ఎనదర్ వర్క్ దేర్ ఇన్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవానాస్ ఇన్ ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ప్రాకృత్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్త్ కింగ్ హాలా దీని పేరు వచ్చి లీలావతి పరిణామం గౌతమ్ మన హాలుడు అని ఆయన శ్రీలంక మీద దండయాత్ర చేసి శ్రీలంక అమ్మాయి లీలావతిని లేపుకోవచ్చు ఆయన ద్రాక్షారామం దగ్గర సప్త గోదావరి సీమ ద్రాక్షారామం లేదా కాళేశ్వరం వద్ద ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ఈ విషయాలన్నీ కుతూహలుడు అనే కవి లీలావతి పరిణామంలో మనకు తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ రోజులున్న మ్యారేజెస్ యుద్ధాలకు వెళితే యుద్ధాలు కయ్యాలు బియ్యాలుగా ఎలా మారాయి ఈ విషయాలన్నీ కుతూహలుడి లీలావతి పరిణామం మనకు ప్రధానంగా తెలియజేస్తుంది ఈ గుణాడుడి గుణాడుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శర్మవర్మ వచ్చాడు కాబట్టి ఈ మూడు మెయిన్ ప్రాకృతి లిటరేచర్ దేర్ ఇన్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్
in India, Panini Sashadhyayi is the first Sanskrit grammar work in India. In South India, first Sanskrit grammar work known as Kathantra Vakana written by Sarva Varma is in the period of Satvahanas. Yes, Samskritam literature is written by Asalikara Yakua Mandi, Prakurta Vashtan Matar Tuna Gavati, Velandaki Mundu Samskritam and Nichalante, Mundu Grammar Gavali. If you English Matar and English Lang, English Grammar Vilyalga, future tense, past tense, poet tense, and AO to English Grammar Law. Alage. As a Mundu Janal, Samsuki Alade, Samsuka Grammar Napali, as a Mundu Rajunapali, Andola Servo Verma, Samsu 